ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நல்ல ஒரு நான்வெஜ் ரெசிபி நல்ல ஒரு ஸ்பெஷல் சிக்கன் பிரியாணி ரொம்ப ஸ்பெஷலாக நல்ல ஒரு ஸ்பெஷல் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து மசாலாலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்து அரைச்சி அருமையாக செய்ய போகிறோம் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ரொம்ப நல்ல வாசனையாகவும் அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் இந்த ரெசிபி ஸோ சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி பார்க்கலாம் வாங்க இது கூட நல்ல ஒரு சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு இல்லை வறுவல் ரெசிபிஸ் எல்லாம் வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ என்னோடய நான்வெஜ் பிளேலிஸ்ட்டை பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறையா வறுவல் ரெசிபிஸ் சிக்கன் மட்டன் வறுவல் ரெசிபிஸ் எல்லாம் நிறையா அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ நல்ல ஒரு சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி பார்க்கலாங்க இப்போ இங்கே ஒரு முக்கால் கிலோ சிக்கன் எடுத்து நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு அந்த மசாலா பொடிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் நல்லா மேரினேட் ஆகும்போது நல்லா அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இறங்கி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம பிரியாணி செய்யும்போது ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்து நல்லா அது கலந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருவோம் ஸோ நல்லா அது சமைக்கிற வரைக்கும் அது ஊறும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சிக்கன் வந்து நல்லா அந்த காரம் நல்லா பிடிச்சி நல்லா வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது அரை கிலோ ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு டம்ளர் ரைஸ் வந்து அளந்து கழுவி வச்சுருக்கிற பாசுமதி ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அடுத்தது இங்கே ஸ்பெஷல் இன்க்ரீடியண்ட்டாக தேங்காய் பால் சேர்த்து இன்றைக்கி பிரியாணி செய்ய போகிறோம் ஸோ ரொம்ப நல்லா ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் பால் சேர்க்கும் போது அதாவது அரை மூடி ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காயில் ரெண்டு தடவை பால் எடுத்து திக்கான பாலும் தின்னான பால் ரெண்டு தடவை அரைச்சி பால் எடுத்து ரெண்டும் ஒன்றா கலந்து இங்கே ரெண்டு டம்ளர் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இது சேர்த்துன்னு செய்யும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது மசாலா வந்து வறுத்து அரைக்க போகிறோம் நெய் விட்டு நல்லா அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வறுத்து அரைக்கும் போது ரொம்ப நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கிறேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு அரை ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு பீஸ் பட்டை மூணு ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு ஸோ இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நல்லா அந்த நெய்யில் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டும் இதுலேயே போட்டு இந்த நெய்லேயே போட்டு வதக்கி அதுக்கப்புறம் அரைப்போம் நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்து இப்போ அந்த நெய்லேயே சேர்த்து அந்த இஞ்சி பூண்டு வதக்கிடுறோம் இது கூட நல்லா ஒரு ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயம் இதுவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் பச்சை மிளகா ஒரு மூணு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி புதினா ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி இலை இப்போ இதெல்லாம் நல்லா நெய்யில் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அதாவது நெய்யில் நல்லா அந்த ஸ்பைசஸ் இஞ்சி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகா புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் வதக்கி அரைச்சி அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரியாணி செய்யும் போது நல்லா அந்த சிக்கன் ரைஸோட எல்லா ஃப்ளேவர்ஸும் சேர்ந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ இங்கே குக்கரில் பிரியாணி தளிச்சிடலாம் இப்போ இங்கே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஆயிலும் நெய் நெய்யும் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக சோம்பு ரெண்டு மராத்தி மொக்கு ஒரு ஸ்டார் அனைஸ் ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு பெரிய பீஸ் பட்டை நாலு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் ஸோ அதெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் பொறியட்டும் நல்லா அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் பொறிஞ்சு நல்லா கொஞ்சம் வாசனை வந்ததுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா சன்னமாக நீளவாக்கில் கட் பண்ணுன்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நல்லா இது வந்து வதக்கி விட்டுறணும் நல்லா கலர் மாதிரி வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா கலர் மாதிரி ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு தக்காளி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வெந்துடணும் ஸோ சீக்கிரமாக தக்காளி வேகறக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் சூப்பு ஆட் பண்ணால் சீக்கிரமாக தக்காளி வந்து மசிஞ்சு வெந்துடும் ஸோ 
ஸோ நல்லா உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு குக் பண்ணால் நம்மளுக்கு தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து அடுத்தது நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை ஆட் பண்ணிடலாம் அதாவது நெய்யில் நல்லா ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வறுத்து அதோடவே நல்லா இஞ்சி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்து வதக்கி அரைச்சிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப நல்லா வாசனையாக ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதோடு இப்போ ஊற வச்ச சிக்கன் ஆட் பண்ணிடுறோம் மசாலாவோட மேரினேட் பண்ண சிக்கனை ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா அந்த மசாலாவோட சிக்கனை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து விட்டுடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம குக்கரை லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து வெயிட் போட வேண்டாம் அதே மாதிரி தண்ணியும் நிறையா விட்டுற வேண்டாம் நம்ம மசாலா அரைச்சி விட்டுருக்குறோம் உப்பு சேர்த்துருக்குறோம் நல்ல ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஏழு எட்டு நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம குக் பண்ணும்போது அதுவே தண்ணி விட்டு வெந்துடும் சிக்கன் பாருங்கள் ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் ஆனோன்னா அதுவே நல்லா தண்ணி விட்டு வெந்துருக்கு ஸோ சிக்கன் வந்து ஓரளவுக்கு குக் ஆகிடுச்சு இனி நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம ரைஸை ஆட் பண்ணிடலாம் நல்ல இந்த ஸ்பெஷல் சிக்கன் பிரியாணிக்கு நல்ல ஸ்பெஷலாக தேங்காய் பால் சேர்த்து மிக்ஸ் செய்கிறேன் ஸோ ரெண்டு டம்ளர் தேங்காய் பால் ஒரு டம்ளர் நார்மலாக தண்ணி மொத்தம் மூணு டம்ளர் அதாவது ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் ஒரு டம்ளர் அரி பாசுமதி ரைஸுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி வந்து சரியாக இருக்குங்க நல்லா உதிரி உதிரியாக சாதம் வந்து நல்லா குக் ஆகி வந்துடும் ஸோ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ரைஸை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறம் ஸோ தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கிற பாசுமதி ரைஸை ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ரைஸை போட்டு நல்லா கிளறி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை புதினா கொஞ்சம் இலை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் உப்பு காரெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு பத்தாட்டி போட்டுருங்க இப்போ நான் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட் போடாமல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணுவோம் பாருங்கள் இப்படி நல்ல ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டோம் நம்ம வந்து லிட்டை திறந்து விட்டு நல்ல ஒரு வட்டி கலந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் குக்கர் லிட்டு போட்டு இப்போ வெயிட் போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணணும் அல்லது ஒரு விசிலுக்கு ஒரே விசிலில் நமக்கு வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் நல்லா ஸ்டீம் திறந்ததுக்கப்புறம் திறந்தா சூப்பராக ஜம்மனு பிரியாணி நல்லா கம கமன்னு வாசனையோடு உதிரி உதிரியாக ரெடி ஆகிருக்குங்க பாருங்கள் சூப்பராக ஜம்மனு பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு சாதமும் ரொம்ப குழையாமல் அழகாக உதிரி உதிரியாக இருக்குது ஸோ சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி சும்மா ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குக்கரில் அடிப்பிடிக்காமல் குழையாமல் அழகாக நம்ம பிரியாணி பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இப்படி மசாலா வந்து நெய் விட்டு வதக்கி தேங்காய் பால் விட்டு பிரியாணி செய்யும் போது ரொம்பவுமே நல்லா வாசனையாகவும் ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே சமயம் சிக்கன் பிரியாணிக்கு நல்ல சைட் டிஷ்ஷஸான மட்டன் குழம்பு சிக்கன் குழம்பு வறுவல் ரெசிபீஸ் எல்லாம் வந்து என்னோடய நான்வெஜ் ரெசிபீஸ் ப்ளே லிஸ்டில் இருக்குது அதுவும் பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபீஸும் வீடியோஸும் பாருங்க